Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí vuestro canal de YouTube favorito, ya lo conocéis de sobra, el palo de Resident Evil. Suscríbete al canal porque hoy vamos a refrescar la jornada de Champions, aquella que nos va a llevar a ver los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Y es que han pasado tres meses y medio desde el último partido de Champions. Así que no podéis perder este vídeo para refrescar cuáles son estos emparejamientos. Vamos a conocer los cuatro de esta semana. La semana que viene, evidentemente, refrescaremos los otros cuatro. El primero de ellos, el duelo estrella de esta eliminatoria, es el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Un Paris Saint-Germain que viene en horas bajas con la lesión de Mbappé, con la más que posible baja de Messi y un ambiente enradecido que amenaza con la destitución del técnico de Galtier. Enfrentado, en este caso, a un Bayern de Múnich que ha tenido sus altos y bajos, pero que ha recuperado la cabeza de la Bundesliga y que ahora con el fichaje de Joao Cancelo, proveniente del City, pues parece todavía mejor equipo. Así que, favorito, el conjunto bávaro. Otro gran <ríe> duelo que vamos a vivir es el del Borussia Dortmund y el Chelsea. Como siempre, la propuesta joven y ofensiva del conjunto alemán, con Jupp Bellingham a los mandos, con Marco Royce en su tercera o cuarta juventud y, por supuesto, con la buena noticia de la recuperación eh, de Sebastian Haller, enfrentado a un equipo que se ha gastado una millonada en este mercado de invierno. 329 millones se ha gastado el bueno de Tom Bodley, el presidente del Chelsea, en fichajes tan importantes como el de Mudrick o eh, Joao, Joao Félix. Y la verdad es que ha montado un auténtico equipazo. Veremos ese eliminatoria sin duda vibrante. El Milan y el Tottenham también se van a enfrentar esta semana. El caso, el conjunto milanista que también está en hora baja, aunque ha ganado esta semana al Torino, como siempre ha apoyado en la calidad de Giroud, los goles, y por supuesto en el, en el portugués en, en Rafa Leao, por la parte izquierda, enfrentado a un Tottenham, que va a acusar sin duda la baja de su portero titular, de Hugo Llori, pero evidentemente un equipo donde está Key, donde está Hume Min so, pues hay que tenerlo y mucho en cuenta. Y el último de los duelos de esta semana va a ser que va a enfrentar al Brujas y al Benfica. El Brujas, que nos encantó en la primera fase, con eh, Jarin Schuke en la, en la punta de ataque, con Buchanan en el norteamericano, pero que está eh, bastante flojo en su liga, enfrentado a un Benfica que tiene que empezar a vivir sin Enzo Fernández, el que ha fichado por 121 millones por, a, por el Chelsea y que ahora pues eh, los mandos de la nave Lisboeta pues quedarán para, para Chiquiño, para Luis Florentino y por ahí el, el equipo eh, presidido por Rui Costa pues tendrá que aprender a sobrevivir. Estos son los cuatro duelos de, de octavo de final. Como digo, los otros cuatro los viviremos la semana que viene y todo aquí en el Padre de Resen. Suscríbete que es gratis. ¡Hasta luego!